हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन सब्जेक्ट साइंस फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन एक्चुअली में क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग और इस चैप्टर में उसके बारे में उसकी व्याख्या की जाएगी ओके तो आज इसमें केवल बेसिक बताता हूँ मैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है ओके तो इसमें केवल देखो इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी ठीक है अब जैसे अब ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ बिकॉज द अर्थ एग्जेक्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी द स्टोन एंड पुल्स एट डाउन तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ किसी भी स्टोन को फेंकते हैं तो स्टोन क्या होता है नीचे की तरफ आता है किसकी तरफ जैसे मैंने स्टोन को एक पत्थर को उठाया और ऊपर की तरफ थ्रो किया थ्रो करने के बाद जब ड्रॉप सॉरी ड्रॉप की बात कर रहा है जैसे मैं ड्रॉप करता हूँ ड्रॉप मैंने उस पत्थर को पत्थर को या स्टोन को लिया मैंने ऊपर से उसको ड्रॉप किया ड्रॉप करने के बाद वो नीचे की तरफ आएगा जब वो नीचे की तरफ आया आने के बाद अर्थ ने उसे अट्रैक्ट किया तो हम उसे क्या कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर हम उसे क्या कहते हैं ग्रेविटी क्योंकि अगर कोई भी अगर जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो अर्थ उसे क्या कर रही है अट्रैक्ट कर रही है जब अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है तो हम उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर ग्रेविटी बोलते हैं क्या बोलते हैं ग्रेविटी और स्टोन क्या करते हैं स्टोन पुल डाउन और स्टोन क्या होता है नीचे की तरफ चला आता है ठीक है खिस्सा है तो जैसे मैं इसमें लिखता हूँ सबसे पहले नोट करते हैं इसे ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट इसने केवल एक पॉइंट है केवल ध्यान से लिखना मुश्किल हो ए स्टोन ड्रॉप ए हाइट ए स्टोन ड्रॉप ए हाइट पार्ट नंबर वन ए स्टोन ड्रॉप ए हाइट फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ अर्थ बिकॉज द अर्थ एक्ट बिकॉज द अर्थ एक्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ एक्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कॉल्ड ग्रेविटी कॉल्ड ग्रेविटी कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द स्टोन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द स्टोन स्टोन पर लगाई जाती है इसको ऑन द स्टोन एंड पुल्स इट डाउन एंड पुल्स इट डाउन ठीक है एंड डाउन जो नीचे की तरफ आती है नेक्स्ट द अट्रैक्ट ये पॉइंट है केवल मैं इनको समझाऊंगा ठीक है द अर्थ अट्रैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट द अर्थ अट्रैक्ट और पुल्स और पुल्स All the object towards its center. All the objects towards its center. Towards its center. The force with which the force. With which the force with which the earth pulls the object, the earth pulls the object towards. towards it is called it 
इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी और ग्रेविटी ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल और इसका मतलब समझ होता है अर्थ अट्रैक्ट और पुल्स All the object towards its center. अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप कराते हैं या कुछ करते हैं तो अर्थ होती है वो अट्रैक्ट करती है किसकी तरफ अपने सेंटर की तरफ जब अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है द फोर्स विद विच द अर्थ उस ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो जो उसमें फोर्स लगाया जाता है उस फोर्स को हम किस नाम से जाते हैं इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हम उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं या फिर हम उसे ग्रेविटी भी कहते हैं किसकी ऑफ अर्थ अर्थ की ग्रेविटी भी कहते हैं ओके नेक्स्ट है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ या फिर मैं अभी इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की सिंपल सी डेफिनी यहाँ डेली डेली स्मॉल लगा दूँ पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो टॉपिक बताया गया है कि वो टॉपिक कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट जो कोई भी बॉडी एक दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है किसमें यूनिवर्स में इससे बताता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है किसमें यूनिवर्स में तो हम उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं ठीक है तो जैसे मैं इसमें भी पॉइंट लगाता हूँ आप लोगों को जो पॉइंट ही चल रहा है उनका स्टार्टिंग में क्यों इंट्रोडक्शन में ही है ये जैसे एकॉर्डिंग टू न्यूटन According to to Newton, according to Newton, every object, according to Newton, every object in this universe, object in this universe, in this यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स ठीक है एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए सर्टेन फोर्स With a certain force, certain force, the force with which the force with which two object, two object. Attract each other. Attract each other. It's called gravitational force. ग्रेविटेशनल 
तो इसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं हिंदी में और ग्रेविटी जैसे बोला गया अकॉर्डिंग टू न्यूट्रंस एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद ए सर्टन फोर्स किसी एक सर्टन फोर्स से द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट इच अदर जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगता है हम उस फोर्स को एक फोर्स का नाम लेते हैं इसको क्या नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण पर बोलते हैं ओके नेक्स्ट इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट the mass of the object if the mass of the object or body or body are small are small then the gravitational force the gravitational force then the gravitational force between them is very small between them is very small which cannot be detected easily Which cannot be detected easily. Yes, I eleven. Okay. इसका एक आंसर है जब कोई small mass की object होती है तो उन दोनों object का जो हम gravitational force निकालते हैं तो वो gravitational force बहुत छोटा होता है. Okay? नेक्स्ट नोट कर लो नेक्स्ट 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 If, however, one of object body is very big. If, however, one of the object object or body. is very big is very big having a very large mass having a very large mass वेरी लार्ज मास देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स फोर्स बिकम्स बिकम्स very large and it effect can be seen easily and 
its effect can be seen here. इसका कहने का मतलब है अगर कोई भी आ, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उसमें से एक ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट है मतलब बड़ी ऑब्जेक्ट है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा हम उसको आसानी से देख सकते हैं और जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो लार्ज होगा मतलब बड़ा होगा बड़ा स्मॉल से बड़ा ओके थैंक यू आज के लिए इतना ही इसके बाद जो नेक्स्ट मैं पार्ट डालूंगा पार्ट नंबर टू इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा आज के बोले इंट्रोडक्शन बताया है केवल इस फर्स्ट चैप्टर का मतलब इस ग्रेविटेशन चैप्टर का इस फर्स्ट पार्ट में केवल इंट्रोडक्शन बताया है केवल इसके बारे में समझाया है और इसके बारे में जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो लिखाए मैंने उनको समझाया ओके तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होगा और उसको आप अटेंड करें और पढ़ें ओके थैंक यू